ജി കെ വേൾഡ് ആൻഡ് പി എസ് സിയുടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായി ഈ ചാനൽ എത്രയും വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാനായി അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൺ ചെയ്യുക ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജി കെ വേൾഡ് ആൻഡ് പി എസ് സിയുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്ററാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഒരു മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് മെസ്സേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം വന്നിച്ച് നമ്മൾ മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും കൂടെ നമ്മുടെ ജി കെ വേൾഡ് ആൻഡ് പി എസ് സി എന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് തരിക ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പഠിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ട്രിക്സും ടെക്നിക്കും ആണ് എന്നാണ് കുറെ ട്രിക്സ് മാത്സിൻ്റെ കുറെ ട്രിക്സുകളും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇതിലൂടെ പഠിക്കുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് മടിയൻ ട്രിക്സ് എന്നാണ് മടിയന്മാർ ചെയ്യുന്ന ട്രിക്സ് ആണിത് മടിയൻ ട്രിക്സ് അതാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പഠിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മടിയൻ ട്രിക്സ് എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് നമ്മൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മടിയന്മാർ മല ചുമക്കും മല ചുമക്കുന്നു അതൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മടിയന്മാർക്ക് നമ്മളൊരു വർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് തീർത്തു തരും എന്തുകൊണ്ട് അവർ വേഗത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ മടിയൻ ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എളുപ്പമായിരിക്കും നമ്മളൊരു മാത്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പലരും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രിക്സ് ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസറിലൂട് എത്താൻ കഴിയും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വരികൾ എഴുതി പ്രത്യേകിച്ച് പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് നമുക്ക് ടൈം പൊതുവെ എല്ലാവരെയും പരാതിയാണ് മാത്സ് ചെയ്യാൻ ടൈം നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കുറെ ട്രിക്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലും കൂടി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഗുണിക്കാൻ പലരും ഇപ്പോഴും കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെ വെച്ച് ഗുണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഗുണപട്ടികളൊക്കെ നല്ല രീതി അറിയായിരിക്കും എങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ചെറിയ ഗുണനം വരുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ കൈയൊക്കെ എടുത്തായിരിക്കും ഗുണിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് അത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അമ്പത്തി ഏഴ് ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ സീറോ ടു വൺ ആൻസർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നാലിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്പത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ആൻസർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് അങ്ങനെ ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഒരു ട്രിക്സിലൂടെ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാം എങ്ങനെ നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം എന്നതിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്കിത് അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അൻപത്തി ഏഴ് എങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടിയെന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റ് എടുത്ത് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ആ അടുത്ത ഡിറ്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് വരുന്ന ആറാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്ര വരുന്ന തേർട്ടി ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അടുത്ത് വരുന്ന സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ് എടുത്തു അപ്പം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പോൾ തേർട്ടി വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ആൻസറിൻ്റെ രണ്ട് ഡിജിറ്റായിട്ട് തേർട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം തേർട്ടി ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് എടുക്കുക ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ
അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ അതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കാണാം തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി നയൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി നയൻ ഓക്കെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റ് ഏതാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ നമ്മൾ എടുത്തു ത്രീയുടെ മുകളിൽ അടുത്ത ഏതാണ് നമ്പർ വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഫോർ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഓക്കെ ആ ഫോർ നമ്മൾ എടുത്തു നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളെ ആൻസർ ആ ആൻസറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അതാണ് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ ഇൻറ്റു നയൻ അതെങ്ങനെ വന്നു വൺ ഇൻറ്റു നയൻ തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു വണ്ണും തേർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു നയനും ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു ഈക്വൽ ടു സോറി ഈക്വൽ ടു നയൻ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു നയൻ ഈക്വൽ ടു നയൻ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ടിലൊരു പൂജ്യം ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം നൂറ്റി പതിനേഴ് ഇൻറ്റു നൂ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നൂറ്റി പതിനേഴ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡീറ്റിൻ എടുക്കുകയാണ് എന്താണ് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ പതിനൊന്നിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ പതിനൊന്നിൻ്റെ അടുത്ത ഡിജിറ്റ് പന്ത്രണ്ടാണ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്താണ് വരുന്ന ആൻസർ വൺ ത്രീ ടു അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വൺ ത്രീ ടു സോറി ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അല്ല ആൻസറിൻ്റെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതും വൺ ത്രീ ടു ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എങ്ങനെ വന്നത് ലാസ്റ്റത്തെ ഡിജിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ട്വൻറ്റി വണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് പ്രോബ്ലമാണ് ഈ നാല് പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇത് സിമ്പിളാണ് വെറും സിമ്പിളാണ് ഇതിന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആ കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ട് കുറേ ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മാനിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ വേണ്ട എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മാനിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രീതി ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഡിജിറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് നമ്പറാണ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിലും ത്രീ ഡിജിറ്റ് സംഖ്യ ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സെയിം ആണെന്ന് നോക്കുക രണ്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കുക ത്രീ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫൈവ് ആ രണ്ടിൻ്റെയും ഫൈവ് ആണ് സെക്കൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ആണ് തേർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ത്രീ ആണ് രണ്ടിന് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സെയിം ആണെന്ന് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് കൂട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ പത്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടണം ടെൻ ആൻസർ കിട്ടണം എങ്കിൽ ഈ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ശരിക്കും ഈ ആൻസർ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ എത്ര ആണ് ടെൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ആണ് നയൻ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ആണ് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഏത് ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട നമ്പറാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടീഷ